Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da diferença entre pré-pigmentação e re-pigmentação. Parece ser a mesma coisa, né? Mas não é, gente. Eu entenda uma coisa. A pré-pigmentação, ela é feita sempre quando nós temos mais de 50% de cabelos brancos. Então, a gente faz uma pré, um pré-pigmento desse fio branco. A re-pigmentação, nós recolocamos uma cor que nós retiramos, né? Então, o que, o que acontece? Parece a mesma coisa e eu continuo falando que parece a mesma coisa, porque até mesmo eu, quantas vezes pensei que fosse a mesma coisa. Eu sou a pioneira aqui no YouTube a falar de cabelos brancos. Acho que eu sou hoje a pessoa que mais fala de cabelos brancos no YouTube. Mesmo que eu não seja uma cabeleireira famosa, como muitos cabeleireiros aí do YouTube são. Eu tava seguindo um grupo no Facebook esses dias. É, tava aí, eu tava seguindo os dois ou três e parei. Agora eu acho que eu tô só com um. Justamente porque é, eu não consigo colocar lá naqueles grupos um vídeo meu. O pessoal não permite, justamente porque eu não sou uma cabeleireira famosa no Brasil inteiro. Eu sou uma cabeleireira muito famosa aqui onde eu moro, mas não no Brasil todo. Então, eu tô ficando aos poucos, né, mas justamente agora quando eu estou parando, quando eu não estou mais trabalhando, daí eu estou ficando conhecida, não famosa, conhecida. Mas existem muitos cabeleireiros famosos que têm grandes canais aí no YouTube e que eles ficam bem atrás de mim ao se tratar de assuntos de pigmento branco, de como pré-pigmentar esse, esse cabelo. Pigmento branco não existe, né? De, desse cabelo branco e como pré-pigmentar esse fio branco. Então, gente, é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Dá valor a quem está falando aqui dá valor. E não é porque eu não sou conhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro, ainda que eu não saiba das coisas. Eu tenho 21 anos de profissão e tenho muita experiência e nunca tive problemas com as minhas clientes, pelo contrário, eu chego muitas vezes de pensá-las de tantos, de tanto que eu sempre tive muita cliente, justamente porque o quê? O que que eu fiz? eu fiz com que essa cliente criasse confiança em mim, ela acreditasse no meu trabalho. Mas não é para isso que esse vídeo está sendo feito hoje. Esse vídeo hoje está sendo feito para você entender a diferença que há entre a pré-pigmentação e a repigmentação. Então, quando nós temos uma pessoa na nossa cadeira, ou você aí, né, que está do outro lado, que está aí com a raiz toda branca, principalmente nessa região frontal, essa região frontal, gente, ela tem pouca circulação sanguínea, ela tem muita cartilagem, por isso que é a primeira parte que aparece em cabelos brancos. Então, a nós todos, normalmente quando nós atendemos uma cliente, a cliente pensa que ela é exclusiva com esse problema. Ela fala, ai, mas tinha que ser comigo, justo aqui na frente, é todo mundo, todo mundo. É aqui assim, ó. Essa parte aqui, ó, é a principal. E depois é aqui perto da orelha. É absurdo. Quando começa a aparecer os brancos, é absurdo o que aparece de brancos nessa região. Então, é por esse problema. Por causa dessa cartilagem, por, por ter pouca circulação sanguínea, é que acontece esse problema. Mas então, o que aconteceu? Por que apareceu cabelos brancos? Porque nós não tivemos mais uma ativação celular, uma, é, uma renovação celular, então o cabelo vai perdendo o seu pigmento quando nasce um fio, por exemplo, assim, ó, mudando, de, mudando um pouquinho assim de, de segmentação, um fio, ele nunca fica branco depois que ele já nasceu. Tá aqui e ficou branco. Isso não acontece. Ele sempre nasce branco. Então, quando nós perdemos essa renovação, 
enquanto nós estamos assim, né, numa idade, na, na, na verdade não existe nem mais idade, tem jovens de, de 20 e poucos anos que já estão com cabelos brancos, então porque já não está mais havendo essa renovação celular no, no organismo deles. Acontece que começa a aparecer os primeiros fios brancos, vai, cres vai crescendo números, vai crescendo números de fios brancos, e de repente está um grande número de fios brancos, com 50%, 60%. E daí, então, a partir disso, nós precisamos fazer o quê? Esse fio branco, ele perdeu a sua pigmentação original. Nós precisamos fazer o quê? pré pigmentar ele. Se nós só tinturarmos esse cabelo, nós não vamos conseguir pintar. Então, nós, nós precisamos fazer uma pré. O que, que é a pré-pigmentação? É, digamos que você sempre pintou lá o seu cabelo de 6,34, que é o marrom. Qual é o primeiro número da tua cor? É o 6, né? Então, a tua base é o 6. Então, você deve... Quando você vê que os seus cabelos não estão mais pintando os brancos, a, aliás, que a sua tintura não está mais pintando os teus brancos, você vai, então, fazer o que a pretinha aqui está falando, tá? Você vai comprar uma tintura base. Qual é a tintura base do 634? Exemplo. É o 6. 6.6. Zero. Então, você vai na, na loja que você comprar a sua 6.34, você vai comprar também a 6.0. E aí, vai passar o 6.0, vai passar por uma cumbuca qualquer, vai pegar ali o, o pincel e vai aplicar no cabelo branco, onde tem muito cabelo branco, não é em toda a raiz, não. É onde tem mais de 50% de cabelo branco. Aqui, ou ali, etc., você vai aplicar a tintura 6.0 pura. Sem água, ou seja, nada. Nem de 10 volumes, nem de nada. Ah, mas quanto tempo eu deixo isso pretinha? Nada. Terminou de aplicar? Ok. Então, pega a sua tintura normal lá, 6.34, mais o 6.0 que sobrou ali, aplica meio a meio, bota a tua água oxigenada normal. Qual é a quantidade de OX que eu boto? Depende da marca que você está usando. Aprenda a ler bula. As tinturas trazem bula. Ou dentro da caixinha, ou fora da caixinha, com papelzinho, sempre traz ali especificado qual é a quantidade de oxigenado que você deve usar. Então, vai colocar ali a quantidade que a tintura está dizendo. E aí, aplica em seguida, né? Sem minutos, sem nada de tempo, nada. Aplica. Ah, mas então eu tenho que fazer com a 74 e a 6.0? Não! Digamos que você use 5.0, mas não está mais cobrindo os seus brancos. Então você vai passar 5.0 pura e depois vai misturar 5.0 com a OX, que você está acostumado a usar, que é normalmente 20 volumes, e vai misturar em normal, como indica a sua marca, e vai aplicar em cima, sem tempo de pausa. Ah, mas eu uso o 9 e 12 e não tá mais cobrindo os brancos, ok? Qual é a base do 9 e 12? É o 9. Então, você vai comprar o 9.0 e o 9 e 12. Vai fazer a pré-pigmentação com o 9.0 puro e sem pausa vai fazer a mistura do 9.0 com o 9.12, meio a meio, com a UX, né, normalmente é 30 volumes. Vai misturar e vai aplicar em seguida, sem pausa. Deu para entender, gente, agora o que, que é isso? O que, que é? Ah, mas eu uso 12.11 e não está mais cobrindo o meu branco. 12.11 é aclarante. Não é base. Não é mais base. Então, qual é a última base que nós usamos? É a 10.0. Então, se você usa lá 11, 11, 10 pontos, não sei o que. Aliás, 10 não. 12 pontos não sei o que, 13 pontos não sei o que, você pega a 10.0 pura, passa na tua raiz, onde tem mais de 50% de brancos, e depois vai lá e faz a tua mistura normal. Daí você pega a base, 
10.0, mais aquela, aquele aclarante, né? Ou super clareador que você usa, mistura e aplica. É isso, sabe? É, às vezes, é, é tanta explicação que a gente tem para dar, que a gente acaba falando demais. E aí, muitas pessoas vêm reclamar, e você fala demais. E você é mal agradecida. A pessoa vai lá e me responde, você é ridícula. <risos> oh my God. <risos> Qual é a diferença da pré-pigmentação e a repigmentação? A pré, eu expliquei todo esse espaço que passou. E a, e a repigmentação é quando nós descolorimos, descolorimos, descolorimos um cabelo. Ele fica branco, tipo... Meu tá bem claro agora, então o que, que aconteceu? Eu retirei todo o pigmento que tinha dentro dele, por isso que ele ficou claro. Então quando você quer uh, passar esse cabelo loiro para um cabelo vermelho, para um cabelo marrom, para um cabelo castanho, o que que tu precisa fazer? A repigmentação. E o que que se, como se faz a repigmentação? É sempre construindo uma base, você... Tá lá num 9 ponto alguma coisa, tá num 10 ponto alguma coisa e quer voltar para uma cor mais forte, mais quente, né? Uma cor mais quente. Você vai primeiro repigmentar ele com a base 7, que é a base média, 7.0 com água de 10 volumes. Lava o cabelo, é, condiciona, bota uma toalha, retira a umidade e, e então prepara então o 7.0 com água de 10 volumes, conforme manda a marca, use água de 10 volumes como tonalizante, ou então compre um tonalizante. E repigmenta o teu fio a partir daí, então. Aí você torna ele é, um 7.0, uma cor média, e a partir daí, então, você consegue pigmentar ele da cor que você deseja. Seja a cor que você deseja, vermelho, intenso, marrom, é, qualquer cor que você queira mais quente, né, no seu cabelo, tá bom? E para quem não sabe, gente, eu gosto muito de cantar. É, eu hoje postei uns, uns vídeos ali no Instagram cantando. Então, se você quer ver a minha vida pessoal, siga-me no Instagram. É arroba canal da pretinha oficial, porque tem um outro lá, canal da pretinha. Oficial. E, presta atenção, não me faça perguntas lá, tá? Faça perguntas aqui no YouTube, que aqui eu me dedico a responder vocês. Tudo de bom para você e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.